¡Hola! Bienvenidos de nuevo a Para Que Leer y en esta ocasión vamos a aprender a ser un rey. Pero antes de iniciar el arte abstracto del día de hoy, quiero agradecerle a la hija de mi suscriptora Patty por haber creado su obra de arte de el cachorrito Pepa Urina de la reseña anterior. Vean qué hermoso dibujo que les estoy poniendo en su pantalla, si no le quedó excelente. Muchas, muchas gracias Un besote y un abrazote Y gracias por compartir Ahora sí, vamos a hacer nuestro rey Para ello necesitamos Nuestra hoja blanca Y nuestro pulmón Excelente Paso uno Vamos a hacer cuatro triángulos En la parte de aquí arriba Así Uno, dos, tres Cuatro triángulos Y los vamos a unir con una línea hacia abajo horizontal Zoom. Así Vale Excelente Luego vamos a hacer otra línea horizontal Abajo de la que ya hicimos Así Zoom. Excelente Luego vamos a hacer una sonrisa Para cerrar nuestro rostro Una sonrisa así Excelente Luego vamos a ponerle Los dos ojitos a nuestro rey Aquí un ojito Luego acá el otro ojito Vean qué hermosos ojitos Nuestro rey puede tener bigote Vamos a hacer una línea horizontal Por aquí Y vamos a hacer un, un número 3 abajo Ahí está nuestro bigote Excelente Podemos ponerle una sonrisa abajo del bigote. Aquí está nuestra sonrisa. Excelente. Ahora vamos a hacer con nuestro cuerpo. Para ello vamos a hacer un cuadrado en la parte de abajo. Así. Un cuadrado. Ahí está nuestro cuadrado. Porque dicen que los hombres tienen que tener un abdomen cuadrado. Y vamos a poner otros dos cuadrados pequeños abajo. Que sean como sus pies. ¿Vale? Un cuadrado aquí, otro cuadrado acá. Excelente. Para los brazos o las manos, vamos a hacer dos cicurés. Vamos a hacer un cicurré por aquí. Ahí está, un cicurré. Y el otro del otro lado. Así. Excelente. Ya para acabar, como sabemos, todo rey necesita su espada para combatir al mar. A los dragones, a la señora de las tortillas, a las pulgas de debajo de la cama. Y entonces para eso necesita su espada. Vamos a hacer primero un rectángulo aquí así. Y lo vamos a cobrar. Así, un rectángulo, ¿vale? Y luego vamos a hacer un rectángulo hacia arriba de la siguiente manera: una línea aquí, así, buzum, y luego la otra línea al lado, así, igual, buzum, excelente. Luego vamos a hacer el piquito de nuestra espada, así, y vean qué hermoso rey nos ha quedado con su espada. Y este mismo rey se parece a el rey Miuga que vamos a ver a continuación en la reseña Se, son igualitos excelente Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586, una semana más, un video más. Y como apreciaste en la introducción en el título de aquí abajo, te traigo un premio de ficción infantil del año 2003 desde Bolonia, imagínense. Y me refiero a esta preciosidad que tenemos aquí, que es el pequeño rey de Taro Miura, editado por Fondo de Cultura Económica de su colección Los Primerísimos. Vean qué preciosidad de libro que recomiendo para... Para niños que están entre el intervalo de 3 a 7 años de edad, pero ya saben que toda la familia lo puede disfrutar, ¿vale? Este libro tiene ciertas virtudes que les quiero comentar. ¿Para qué leer El Pequeño Rey de Taro Miura? En un principio porque le ayuda al joven lector a distinguir entre grande, pequeño, grande... Pequeño, le ayuda a distinguir tamaños, pero además le ayuda a entender la concepción de 
el número 1, 2, 3, hasta la cifra de dos dígitos que es el 10. Te ayuda además a reflexionar acerca de el poder que tiene un rey y el poder que tiene la soledad. Otra cosa bastante interesante de este libro que le ayuda al joven lector a distinguir tipos de alimento y tipos de comida. Imagínense, tipos de alimento, tipos de comida, en donde podemos tener postres, entradas, guisados. Es un libro muy, muy dinámico con unas ilustraciones preciosas a todo color que hacen de la experiencia lectora algo maravilloso, divertido. Hasta ustedes se pueden generar su propia plaza sésamo en casa y van a ver que el niño va a amar este libro y van a, que va a querer que lo lean constantemente con él. Algo precioso que tiene el pequeño rey de Taro Miura es que te muestra una línea muy delicada a un tema muy primordial. Que un niño no puede estar solo, que un niño siempre tiene a su familia que lo apoya y que la mejor grandeza de la vida no es la economía, no es el ingreso económico, es una familia que comparte buenos momentos. ¡Ay, precioso, precioso el pequeño rey de Taro Miura que le puse obviamente 5 senseis en Goodreads y se lo recomiendo bastante. Otra gran obra de escritores japoneses, otro gran instrumento didáctico para aprender acerca también también de figuras o oh, si sí, figuras como pueden ver cuadrados círculos y triángulos hasta nuestro propio rey está formado con figuras geométricas que van a hacer que el niño nuestro lector joven empiece a acercarse a estas a estos conocimientos matemáticos, ¿vale? Espero te haya gustado la reseña del día de hoy. Se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. Hasta la próxima y adiós.